বন্ধুরা সবাই নিশ্চয়ই অনেক অনেক বেশি ভালো আছো আমরা যে চ্যাপ্টারটা পড়ছিলাম সেটা হচ্ছে ফরাসি বিপ্লব এবং এখানে আমরা নেপোলিয়ন বোনাপার্ট সম্পর্কে দেখছিলাম সো বোনা বোনাপার্ট যখন ক্ষমতা আসলেন কনসুলেটর শাসক হিসেবে সতেরোশো নিরানব্বই থেকে আঠেরোশো চার সাল পর্যন্ত তা পাঁচ বছর তিনি কিন্তু কনসুলেটর ছিলেন তো এই সময়ে তিনি যে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার করেন এই সংস্কার সম্পর্কে চলো আমরা একটু দেখে নিই তো তার শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের যে উদ্দেশ্য ছিল সেটা কিন্তু কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা এরকম একটা উদ্দেশ্য অর্থাৎ সব কিছু কেন্দ্রের পর্যায়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে নেওয়া আসা এটা কিন্তু তার উদ্দেশ্য ছিল এই কারণে তিনি রাজনৈতিক যত সব দল ছোটোখাটো দল এগুলো সব কিন্তু তিনি উচ্ছেদ করে দেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে কিন্তু সব কিছু নিয়ে আসেন তো যখন হচ্ছে বিপ্লব ফরাসি বিপ্লব চলছিল তখন কিন্তু সমগ্র ফ্রান্সকে তিরাশিটি প্রদেশ এবং পাঁচশো সাতচল্লিশটি জেলায় কিন্তু বিভক্ত করা হয়েছিল তো নেপোলিয়ন কিন্তু এই ধারা অব্যাহত রাখেন অর্থাৎ তিরাশিটি প্রদেশ এবং পাঁচশো সাতচল্লিশটি জেলায় কিন্তু তিনি রাখেন কিন্তু পূর্বে এখানে যারা হচ্ছে কর্মচারীরা সরকারি কর্মচারীরা ছিলেন তারা জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত নির্বাচিত হয়েছে হচ্ছিল কিন্তু তিনি এসে যা করলেন তা হচ্ছে জনগণের জনগণকে নির্বা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত না হতে দিয়ে তিনি এই সরকারি কর্মচারীদের কনসুলেটর কর্তৃক মনোনীত হবে এরকম নিয়ম চালু করলেন অর্থাৎ কনসুলেটররা এই কর্মচারীদের নিয়োগ করবেন এটা তিনি প্রবর্তন করেন তো প্রাদেশিক যে শাসক এই যে প্রদেশগুলো ভাগ করে দেওয়া হলো এই শাসকরা প্রথমে কনসুল এবং পরে আরেকটা নতুন পথ তৈরি করা হলো সেটা হচ্ছে সম্রাট তো দেখা যেত যে এই সম্রাটদের দ্বারা অনেক সময় নিযুক্ত করা হতো অর্থাৎ সম্রাট এবং কনসুলেটর এই দুইজনকে কিন্তু ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া হয় নির্বাচন করার জন্য সরকারি কর্মকর্তা সো তিনি এইভাবে কিন্তু পুরোপুরি সমগ্র ব্যবস্থা কিন্তু সরকারের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন এবং তিনি স্থানীয় যে স্বায়ত্তশাসনমূলক যে প্রতিষ্ঠানগুলো এগুলো স্বাধীনতা কিন্তু তিনি অনেকটাই কমিয়ে দেন এবং এগুলো তিনি সব কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে নিয়ে যান তো এভাবে নেপোলিয়ন নেপোলিয়ন বোনাপার্ট কিন্তু কেন্দ্রীয় আমলাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন আমলা তান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা সো কেউ যদি প্রশ্ন করে যে নেপোলিয়ন আসলে ফ্রান্সে কি করেছিলেন আমরা এটা বলতে পারি যে তিনি আসলে কেন্দ্রীয় আমলাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন এবং তার উদ্দেশ্য ছিল যে ছোটোখাটো যে রাজনৈতিক দল বা রাজনৈতিক দলাদলি বা মারামারি এই সমস্ত দূর করে সব কিছু একটা হচ্ছে ক্যাটাগোরাইজড পর্যায়ে নিয়ে আসা বা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে সব কিছু নিয়ে একটা সুশৃঙ্খল শাসন ব্যবস্থা কায়ম করা এটা কিন্তু তার উদ্দেশ্য ছিল তো বন্ধুরা এই নেপোলিয়ন বোনাপার্ট কিন্তু অর্থনৈতিক দিক থেকেও কিছু সংস্কার করে গেছেন সো আমরা পরবর্তী ভিডিওতে তার এই অর্থনৈতিক সংস্কার সম্পর্কে কিন্তু জানবো